Több helyet is megnéztünk, hogy milyen lehetőségek vannak. Nem akartunk túlságosan messzire menni Budapestől sem. Tehát legyen az a része az, hogy a, a kórházi ellátás, hogyha valóta azért be kell vinnünk a kórházba, ami kopogjukra, hogy talán nem sokat kell, egyszer-kétszer kell beszaladni vele. Ne legyünk túlságosan messzire tőle. Nagyon sok szemetet örököltünk, tehát mindenfelé törmelékek, cserepek, téglák, beton, tehát ezt mind össze kell szedni. Nulláról kell szinte mindent előre kezdeni, de ezt mi is belevettük a dologba. Valamelyik nap láttam ilyen rózsaszín villákat, meg lapátokat, és az volt ráírva, hogy Paras Fitness. Úgyhogy ezt fogom bevezetni, aki ide jön a tanyára. Az egész tanyának a gépparkját, meg a állatállományát is átvettük. Hát olyanok, amilyenek, de kicsikét megpróbáljuk ezeket mind feltuningolni. Nézd, milyen finom frisset kapsz. Menj odébb. Bondi, te nem ásszált? Gyere vissza. Most ez azért van, hogy itt lakjunk. Hát ebben még sehogy, én kint lakok benne, már jó régóta, tehát már négy hónapja itt vagyok, hogy az állatokat el kell látni. Eddig egy cserépkájával lehetett fűteni télen, azt én megoldottam, de ugye a balóval együtt már nem lehetett ezt megoldani. Ez most gört. Ez most gört. Hát az, hogy most egy ideig eltart. Fogni kell a kis fejét, és ki kell, mikor engedi már a a feszesség, akkor kiveszem abból a pozícióból, megtörjük vele így szépen a folyamatát ennek a jó kis gölcsnek, és akkor segítünk neki, hogy az agy kapjon egy impulzus kívülről is, és akkor megzavarodik, és helyre jön. Ez körülbelül hát ez így leegyszerűsítve ez. És mit van neked? Epilepsia. Nagyon furcsa ennyi ember van körülöttem, azért mi a napjaink nagy részét Együtt töltjük, vagy akik már dolgoznak vele gyógytornászok, őket már ismeri, tudja, ismeri a hangjukat, és akkor annyira nem kap frász tőlük, ugye Balám? Felfüggesztelek egy kicsit, jó? Felfüggesztjük ott. Érezze, száll a keze meg a lába. Ugye olyan, mint olyan, mint hogyha szállni tudnánk, mint ha madarak lennénk, amikor felfüggesztünk, ugye? Ugye? Nagyon szuper lesz, mindjárt meglátod. Akkor nem neked kell dolgozni, tudod? Kötelek dolgoznak helyetted. Igen, a kötelek fognak dolgozni helyetted. Mit szólsz hozzá? Jó lesz? Fáradt vagy? Na, gyere. Eldölünk. Ez az. Hát a szeretet. Most balra. Jobbra. Balra, jobb kezedet. Fogd meg. Nagyon ügyes vagy, hogy elkaptad. Szuper. Másikat is. Ne engedd el. Tartsad. Az. Akkor belekerültünk a balúval ez, ebben a helyzetben, és akkor ugye én is kerestem, kutattam a miértekre a választ, amit mai napig nem, nem találtam meg. Igyekeztem megérteni ezt a folyamatot. Tehát én nem utaztam sehova nélkül, nem hagytam magára órákra sem, sem nagyszülőkkel, sem senkivel, ő mindig velem volt. És egyszerűen nem akarta az elmém és az agyam bevenni azt, hogy hogy létezik, hogy, hogy velünk történt ez meg, akinek ugye mindig ott volt, a, tehát mindig ott voltam, és nagyon-nagyon szorosan voltam vele. Nem magamat felmenteni vagy valami, mert ez tényleg pillanatok tört része alatt történt, és én a vécén voltam, amikor konkrétan ez megtörtént, és hogy a balú hogy jutott ki a házból, azért rejtély, de hát nyilván volt annyi eszem már, hogy kinyitott az ajtót, és pont akkor tanultuk a Balázsral azt a bújocskázást, hogy elbújjunk, tudod, és ott van lent a lenti játékuck, hogy mindig oda elbújt a sarokba, és akkor csendbe kell lenni, hogy nehogy megtaláljon anya. Nagyon ügyes. Hát Balázsnak ez, hogy hogy történt, ez mai napig egy jó kérdés, főleg az, hogy 
hogy vízbiztos gyerek volt, tenger mellett élt, hajón dolgoztunk. Csak ebbe a, ebbe a még is kerti lápunkba gyakorlatilag beleragadt. Ez, ez volt a probléma is, hogyha tiszta vizet aspirál, akkor, akkor nem lett volna vele ekkora probléma. Mert akkor én is át tudtam volna fújni, amikor csináltam az újjáélesztést, csak annyira tele volt sárral, és azért, hogy nem lehetett oxigént juttatni sehogy se beli. Tehát csináltam, fújtam, húztam, csak mindig a, inkább a pocakja telt meg, mint ugye, hogy a tüdőfraktusba került volna az oxigén. Hát nehéz volt. Nehéz. Az egy, az egy, az egy, az egy borzasztó nehéz időszak volt. Nyilván, hogy voltak, akik úgy reagáltak, hogy hű, milyen anya az ilyen, azért többnyire nagyon sokan voltak így. Mert ugye, mikor eljöttek ide a mentősök, akkor nem azzal foglalkoztak, hogy újjáéleszték a gyerekemet, hanem fényképezgettek, és akkor az összes híradóban megjelent ez a sztori. Az én engedélyem nélkül, érted? És akkor jöttek be az kórházba mindenfajta tévi, hogy én nyilatkozzak, és hát még hál' Istennek, hogy tényleg ott a főorvosnő egy, egy, egy értelmes, okos nő volt, és elhajtott őket a ömpibe, megkérdezte tőlem, hogy akarok-e, de akarok nyilatkozni, és tudtam, hogy melyik világon vagyok, nem, hogy nyilatkozgassak. Még egy kicsit jó, tudom, hogy húzódik, de kell, hogy a izmod lezújjon. És, és akkor ugye ott kapott az ember hideget, meleget, Élvez, tehát idegen emberek ítélkeztek, úgyhogy fogalmuk nem volt, hogy mi történt, meg, meg egyáltalán milyen ember vagy. Hát ez az első három év, ez tényleg abból volt, hogy a lakást azt igazából nem hagyta el, csak valóval. Tehát, hogyha kórházba kellett menni, vagy ilyesmi, tehát ő nem lépett ki szinte a lakásból sem, mert folyamatosan figyelni kellett valót, ugye elején még monitoron is volt, ugye a monitor is hallgatni kellett, hogy jó a légzése, működik, le kellett szívni, tehát hallgatni kellett, hogy mikor kezd el hörögni esetlegesen, leszívni, valamikor ott kell lenni, és két percenként le kell szívni éjjel-nappal. Tehát olyankor nem alszol mellette, hanem akkor fönt vagy, és akkor gyereket figyeled, hogy ne fulladjon meg. Mikor kijöttünk, akkor, akkor ő teljesen, teljesen komába volt, semmire nem reagált. A fájdalmon, a, tehát a tűzúráson kívül, tehát egy erős fájdalmon kívül, de nem látott, nem hallott a hangokat, semmit, tehát hogy semmire. Most azért ő mindent lereagál a maga módján, tehát hogyha megpuszilod, hozzáérsz, tornál, megyünk tornázni, ő, nem megyünk tornázni, utátornázni, ahogy sem, mert úgy gondolom, minden fáj, és ezért nem nagyon szereti ezeket a tornaórákat. Imád rám, rám ülni, meg így föl szoktam venni az ember, és akkor fülhallgató, mesét hallgatunk, mesélek neki, na, azt szeretném, akkor jön, elnyed, és akkor a világ legboldogabb gyermeke, tehát azt lehet érezni, hogy akkor olyan jól érzi magát. Kukor és kotkodánál tartunk, az a, a, meg a nagy hohoho horgász, ezek a kedvencei, meg a pompom mesék, azokat folyamatosan hallgatjuk, nem tudunk belőle kimászni, mert valahogy ezeket, Ezeket szerette akkor, ugye, amikor megtörtént vele a baleset is. Próbálok, mindig kérdezgetem a, a barátnőimet, akiknek egyforma korú a gyerekünk, hogy most náluk milyen mesék mennek éppen, és akkor beadni neki ilyen új mesét, hát nem, az nem tetszik. Azért fújtat, úgyhogy akkor visszakapja a saját mesét. Én azt hiszem, hogy én nem is szoktam beszélgetni részletesen, mert olyankor mindig felháborodik. Tehát én azt gondolom, hogy érti, tehát hogy értenie kell, mert... Elvételeket, amikor hallgatjuk ő saját magáról, akkor nagyon izgatottá válik. Tehát nem lehet eldönteni, hogy mindenre úgy reagál, hogy idegesíti, vagy, vagy pedig csak egyszerűen szomorú érte. De így, így igyekszünk neki megmutatni, hogy hát van másik út is. Tehát, hogyha mondjuk, hogy mond, tehát azt mondjuk neki, hogy most mozdíts meg a kezedet, szedd össze minden erődet, mozdíts meg a kezedet, bármelyiket. Kapard össze az erődet. Jó? Nézd, ezt a kezedet mozdíts meg, ez a bal kezed. De a jobbat is megmozgathatod. Szedd össze az erőd, meg tudod ám csinálni. Mozdíts meg. Erősen. Azt a, hát ez már egy nagyobb mozgás volt, mint kellett volna. Igen, nagyon ügyes volt. Így olvastam meg, nagyon sok ilyen helyen jártam, ahol előadásokat tartottak, már felébredt éberkomás ö, emberek, 
vagy fiatal felnőttek, és ugye, hogy, hogy ők mit éreztek. Ott mondta el az egyik kis csaj, hogy aki szintén a Betesda kórházban volt, és egyszer valami csik hopp, és, és visszajött a tudata, hogy majdnem megőrült, na azóta nem rakom be, mert én is minden nap beraktam a fülébe, hogy azért egész nap nyomadtam neki mozartot, meg mindent, mert ugye azt mondták, hogy ennek a rezgése milyen szuper. És amikor elmondta a kislány, hogy azt hitte, hogy megbolondul, és nem tudta sehogy jelezni, vegyék már ki azt a tetves vizet a füléből, akkor jöttem, hogy jó, Isten, szegény, lehet, hogy ő is ezt gondolja. Neki a fő terápiája az, az egy Duman terápia, az a neve. Ez kifejezetten a gyerekeknek találták ki a Filadelfiába, nem Magyarországon sajnos, mert hogy itt nincs nálunk Magyarországon semmi, amivel ami egy ilyen intézet, ahova, ahova kifejezetten beviszed, és minden orvos ö, egy helyen van, mert ugye itt rohangálunk külön neurológushoz, ortopéd orvoshoz, minden, ami éppen neki éppen kell, kardiológushoz, ott meg ebbe az intézetben mindenki együtt van, egy tímbe dolgoznak, felmérik a gyereket, és akkor a az ő állapotának, vagyis a neurológiai korának megfelelően összeállítanak egy programot, ami áll látás, hallás, érzékelés, tornáz, tornából. Egy csomó stimuláció van neki, hogy, hogy szépen azok a funkciók, amik neki elvesztek, azok vissza jöjjenek. Hát, hogy mennyire jön vissza, ez nyilván senki nem tudja megjósolni. Nem azt mondom, hogy valóban nehéz utazni, de nem is könnyű, mondjuk én már megszoktam, mert mi már voltam, tehát mi járunk vele Amerikába, tehát voltam Spanyolországban, Olaszországban, mindent végig utaztunk, ahol egy kis reményt láttunk, hogy segíteni tudnak neki. De ugye balut egy gép a hátamon, való a kezembe, és akkor repülünk. <gül> és amikor megérkezünk a repülőhöz, mert ugye mindig engedélyke kérnem, mert nem úgy van, hogy felviszem, hanem először engedélyke kérni a gépre, meg a balura, akkor ugye az, az adott repülőtársaság engedélyezi, és amikor megérkezünk az ajtóba, és meglát a pilot, akkor amikor ah, így szoktak, elfehéredik, és mondja, ugye nem lesz baj, ugye nem lesz baj, nem lesz baj, mert teljesen ki vannak akadva, hogy kényszer lesz, szállás kell ilyen végrehajtsanak. És akkor, amikor megérkeztünk Amerikába, akkor őt is kezet csokot, és azt mondta, halleluja, <gül> mert ugye nem volt velünk baj. Minden nap tornázunk legalább két-három, de van, amikor négy órát is, ez az ő aznapi állapotától függ, van délelőtt is, ugyanezt megcsináljuk, meg délután is ugyanezt megcsináljuk, és akkor közte van pihenő ideje, ugyanúgy, mint egy óviba járna. Sokat javított rajta az a műtétként Spanyolországban. Ott az a Nazarov féle műtéten voltunk, ami azt jelenti, hogy a, megmetszették a dinakat a e, ilyen forgatópontoknál. Keze, hogyha nő, akkor ugye neki forog kifele, ugye a lábfeje is ugyanez van, hogy forog kifele neki, most már egészen kín van, ha megmetszett, akkor nem forog ennyire kifele neki, hanem nő. Magyarországon azt akartam, hogy el akarták neki vágni, és akkor úgy marad. De akkor csak így, így lóg az egész gyerek. Mondtuk, hogy azért aztán nem kéne, és akkor volt az, hogy kimentünk, éppen csak megmetszegették, és 12 centit nőtt rögtön. Ezeket a feszültségeket oldani kell, tehát ez ugyanolyan, mint most, hogyha elkezded ugye őt masszírozni, akkor ugye mutatja, látod, tehát rázza a lávat, amikor olyan pozícióban rakom, ami, ami fáj neki, tehát ő azt megmutatja, hogy köszi, de az ott nekem fáj. És amikor elkezded őt masszírozni, akkor szépen pozícióban lehet rendesen állítani a lábat, a lábujakat, csak ez türelemi játék, és nem, nem hosszú távú, mert ahogy ezt befejezted, és mondjuk nem rakod be símbe, akkor fogja magát, és visszaáll neki. De látsz olyanokat, akik eszméletlen deformáltak. Láttatok már olyat? Hát én ezt, ezt nem tudom felfogni. Tehát, hogy miért kell egy, miért kell egy sérült gyereknek úgy kinézni, mint vazimódónak? Csak azért, mert nem rakunk rá egy sint, vagy nem... Mert hogy honnan tudja, sokszor szoktam, tehát így időközönként meg szoktam kérdezni az orvosokat, akik azt mondják, tudom, ez fájt, ne haragudj. Hogy hogy nincs semmi értelme, hogy honnan tudja az az orvos őszintén, hogy mi lesz 10-20 év múlva, és lehet, hogy, hogy simán ő élni fog. Tehát ezt, ezt honnan tudjuk? Hát most 20 évvel ezelőtt volt dobogó szíves műtét, nem volt, most van. Tehát nem lehet tudni, hogy az agykutatás hova fejlődik, és akkor, akkor ott állsz, hogy lenne lehetőséged mondjuk az agyát reparálni, de az egész teste úgy néz ki, hogy minden porcikáját szét kell vágni, meg kell műteni, stb. stb. 
hallottam én már sok hülye sztorit a évek alatt, hogy mit kéne tenni, hogy segíteni neki tudott, hogy távozzon, de hát én úgy gondolom, hogy még nem vagyok jó Isten, nem is leszek, úgyhogy nem az én dolgom segíteni neki bármiben is, hát majd ő az élet megoldja, hogyha távoznia kell, akkor távozni fog. Hát ez egy másik tárgytészta, hogy én azt gondolom most így, ugye, hogy mi ezt elfogadtuk, vagy túl vagyunk ezen a gondolaton, és ebben is segíteni fogunk tudni neki, csak hát ez pont addig van, amíg, amíg valami nagy problémája nincs, és én el nem kezdek pánikolni megint, mert akkor már egészen átfordul a, a gondolatom, és ugye mindig azt szokták mondani, hogy én, mint az anya, visszatartom őt, és akkor én meg igyekszem nem nagyon visszatartani, és mindig mondani, hogy én ezzel megbékéltem Balázs, és és hogy legyen úgy, hogy neked jó a te lelki fejlődésednek, de hát abban a pillanatban eléggé kell kontrollálni a gondolataidat. Hát volt már ilyen, amikor már nagyon tüdőgyulladásos volt, és akkor már szegény nézett ki, hogy nem tud belőle kijönni, vagy ilyenek. Aztán egyik pillanatra a másikra feléled, mintha semmi se történt volna, azt megy tovább. És hát nagyon erős. Tehát az, amit ő kibír napi szinten, nekem csak egy készfájdalmam van, de már attól eldobom az élet kedvemet, nem hogy testszerte valami bajom legyen. Milyen elgondolkodik az ember, hogy mondjuk, hogyha Balázs választhatna, mit választana, ugye? Tehát ezek ilyen, hogy az ő kis lelkében, gondolataiban, napi szinten mi történik, mert hát ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mit lehetne megtenni többet annak érdekében, mert voltunk már őseidbeültetésen, és nyilván jó lenne, ha még tudnánk menni, de hát azok olyan anyagi, tehát egy, egy darab beültetés, mert ő a közvetlen agyba kapta, 5 millió forintba kerül. És hát elértünk egy ilyen állapotot, de ez még messze van attól, hogy mi lenne a jó állapot hozzá. Neki azért van rajta ugye ez a a szemüveg, mert búvárok vagyunk, rájöttünk, hogy a szemüveget kéne rárakni a gyerekre, mert nem tud szegényként pislogni, és mert nem pislog, ugye kiszárad a retinája, és már minden bajai lettek a szemének. Ez olyan érdekes volt, amikor ugye így belekerültünk, meg így elkezdtünk mászkálni, hogy, hogy érzékelni, vagy tapasztalni azt, hogy, hogy a társadalom hogy fogadja el. Hát itthon sehogy, abszolút semmilyen elfogadás nincs, körülbelül nem is tudom, hogy két évvel ezelőtt volt egy ilyen vita interneten is, és akkor ott ö, olyan jó kommentek voltak, hogy erről az elfogadás, hogy elfogadjuk-e a sérült gyerekeket, vagy a sérült embereket a magyar társadalomba, és akkor a, a 90 a a kommentelőknek az volt, hogy hát inkább le kéne lökni őket a tajgettoszról. És ráadásul olyan emberek kommenteltek, akik fiatalok és egyetemet, egyetemisták, meg stb. Úgyhogy én még gondolkodtam, hogy Jesszus Úristen, hol élünk? Na hát ezeket mi kikerüljük messzire, tehát. Mert azért ő érzékeli, érzékeli, hogy szeretettel veszik-e körül, vagy sem. És én meg nem viszem olyan helyre, vagy olyan közegbe, ahol esetleg ebből konfliktusunk lehetne, mert azért én nem vagyok kis szájú, és kiszoktam nyitni a számot, és az nem jó senki. Ezzel szemben külföldön egészen más a helyzet. Oda jönnek, ugyanúgy tolom, ugyanúgy az utcán is lesz szívom. Spanyolországban is voltunk most egy év egy műté, ortopédiai műtéte. Oda jönnek az idős hölgyek, akik megsimogatják a haját, tudod, és akkor leülhetek egy parkba megenni egy szendvicset, nem úgy, hogy itt leülök egy parkba megenni egy szendvicset, és ül valaki mellettem, felpattan, és elrohan. És akkor nézek körül, hogy büdös vagyok, nem. Csak más állapotban vagyunk. Na hát ennyit erről. De hát ez van, mi itt élünk, itt is fogunk, itt is szeretnénk, de akkor kialakítjuk a világunkat, és akkor így jön a tanya hozzá, hogy, hogy abban a világban szeretnénk olyan embereket magunk köré vonzani, akik ezt el tudják fogadni. Egy a súlyától nem esik ki. Az ő állapotá 
igazából keveredett ki ez a projekt, mert ugye bioételeket eszik, igyekszünk minél tisztában tartani a szervezetét, hogy a, ne a betegségekkel kelljen küzdködjő, hanem egészséges immunrendszere legyen, hogy az agynak legyen lehetősége önmagát regenerálni, nem folyton influenzával és FTV-vel kelljen szenvednie valunak. Mi saját magunk megtermelünk mindent, és fel is fogjuk dolgozni. Tehát az a cél, hogy a tejből sajt lesz, terményekből konzervek lesznek, családokat vonunk be, és ugye egy ilyen dobozrendszer keretén belül, amit megtermelünk, ők is megkapják, és hát én szeretnék ugye az alapítványon keresztül elsődleges olyan családokat bevonni, akiknek szintén sérült gyerekeik vannak, de hát mindenkit más nyilván örömmel fogunk látni. Országban szerteszéllyel vannak ezek a családok, akiknek segítségű jönne. Szeretnénk egy olyan kialakítani, hogy, hogy ugye mi képezzük őket a biogazdálkodásra, és ő saját maga, ha van földje, vagy tudunk bérelni azon a részen földet, ő saját maga azt a munkát megkapná, hogy ő ott termel. De biztonságban lenne, mert a termését mi összefogjuk, és, és úgy értékesítjük a dobozrendszeren belül. Viszont ugye az olyan szempontból jó lenne, mert egyrészt ők munkát kapnának, és otthon a gyerek mellett, mert a legnagyobb probléma, hogy, hogy nem tudnak a gyerek mellől elszabadulni a szülők, munkát kapnának, másrészt pedig a termelés szempontjából is jó lenne, mert ezen a vidéken, ami kötött talajú, nem biztos, hogy megterem az, ami a, az a, a homokba megterem, és így tovább. Ugye azt szeretnénk elérni, hogy a a bevételünk, illetve az alapítványnak a bevétele úgy alakuljon, hogy azok a családok is tudják jönni, akik nem tudják megfizetni, tehát ők kvázi ingyen tudnak jönni. És a cserébe tudnak ugye csatlakozni az alatt a két hét vagy három hét alatt, amik itt töltenek a tanyának a munkálataiban. És akkor ez ilyen szép, jól működhetne, lenne munkájuk, lenne pénzük. És egészséges élelmiszer a gyerekeknek. Hát... Ezt ugye meg fogjuk hirdetni széles körben, és nagyon kíváncsi vagyok, ki fogja jelentkezni. Többségében, ahogy én így látom, hogy így olvasom ezeket, azért ott vannak egészséges gyermekek is, és akkor így az egész család széthullik, vagy ketté hullik, mert olyan helyre, ahova az egészségest viszi, nem tudja vinni a sérültet. Mert nem fogadja el a társadalom a sérült gyermeket. Szuper dolog lesz az, hogy a tanyán így együtt tudnak lenni a családok. Mindenki. Tehát, hogy igyekszünk olyan programokat is csinálni, ahol az egészség is, is jól érzi magát, és hát a sérült meg biztonságban érzi magát, mert nekik ez a legfontosabb. Tehát, hogy egy olyan közeg, ami egy elfogadó közeg, és, és biztonságban vannak. Ja, Ez mint egy ilyen csoportképre ültetek. Nézd, hogy valami őrsmit tegyél a kezünkbe. Pillahagynak mindenkinek legalább. Végülis haladtunk, mert még két évvel ezelőtt csak az elgondolás volt, most meg már itt vagyunk. <gül> Úgyhogy ez is egy nagy dolog. Én december 7-ére kikerültem, ez a birka, ez a malac, ez a tehén. És akkor rögtön birka szüléssel kezdtem meg ellátni őket. Hát azért ez nem volt egyszerű. Gyere, seréljetek helyet! Ez vince mindig megnézni, hogy mi történik. Ez. Hát jó nagy ugrás, ugye főleg az, hogy én meg aztán a vóvárkodással kapcsolatosan folyamatosan mentem az ország, ugye, ahol volt a munka, hol Szolnokon, hol Pesten, hol Baján, hol Külföldön. Ipari búvár vagyok. Bájogosok ígérték, hogy a jövő héten befejezik a külső-belső munkálatokat. Költözés az akkor április végén akkor megvan. Akkor család egyesülésünk meg van, mert négy hónap igazából külön vagyunk. Sanyi is vigyáz rá, amikor tud. Tehát ő is el tudja teljesen látni a balut, ezzel nincs semmi gond, csak hát mikor? <gül> mert azért ő, főleg most, de hát előtte is folyamatosan dolgozik. Jó 45 éve csinálom ezt. Volt, amikor többet voltam videó, mint a szárazföldön. Kimerültük már azt, amit lehetett. Tehát most már áttértünk teljes mértékben már a tanyai életre. Ebben raktunk bele mindent. Hát ez egy egyéni szabályokat, saját magadat találtuk ki ezeket a szabályokat, az, hogy pörgős kis játék legyen, meg játszasson mindenki. A 
Kinga is játszott annak idején. Tanítványom volt. Tehát ő már buvárkodott, tehát úgy jött már hozzánk, hogy a mi csapatunkban, hogy már buvárkodott máshol, egy ismerősön keresztül került oda hozzánk a mi csapatunkhoz, aztán ezt emelegettünk egy idő után. De, de, szalad! Csikák, tudod? Szia! Na, vissza, ma mi után? De cuki! Igazán nekem ez volt a... Tehát ez a buvárkodás nekem nagy szerelem volt az életemben. Mi itt ezzel mondom, mert ott volt a nagy szerelem, a föl az emberi nagy szerelem is, és, és maga az, hogy ez egy olyan tevékenység volt, amit nem lehetett megunni. Tehát az mindig újat adott, új embereket, új helyeket, szuper volt. Azt bánom, hogy ilyen helyzetben van, de nem bánom az életemet. Tehát én nem érzek semmi hiányt benne, hogy most nekem bármit is tenni kell, mert mindig van, azt gondolom, hogy ott volt egy jó pár év, amíg ezt megtehettem, és akkor ebből lehet merítkezni meg jó érzéssel eltölteni a lelkeng, mert azt ennyi. Most más. Én engem ez is izgalommal telt el, tölt el, ami most van, és rengeteg a munka, tehát amellett, hogy itt el vagyunk a baláskámba, megcsináljuk a dolgunkat, hát én nem sok időm van azon gondolkodni, mi hiányzik az életemben, mert nincs időre, mert venni kell is tenni a dolgokat. Azt viszont szeretném persze, hogy újra, mint hobbi puvár egyszer merülhessek valami jó, szép helyen. Tehát az úgy, úgy, úgy jó lenne, de mondjuk ahhoz is előbb be kell férni a buvá ruhájába az embernek. <gül> Vissza kéne kapni a eredeti alakot, meg ilyeneket, de most valahogy ez nem a legfontosabb dolog az életben. Ugye? Táplálkozunk az úti könyvekben. Na gyere, emeljük fel a kezet. Jaj, te ügyes ez a bólás. Azt látom, hogy elvesznek ebbe a helyzetbe az emberek. Nem találják meg önmagukat, és ha önmagadat nem találod meg, akkor gázba vagy. Tehát, hogy ö, sajnos újjá kell építened önmagadat, lépésről lépésre. Tehát minden aspektusában az életednek újjá kell építened magad, és ahhoz új célokat kell találni, és nem beleveszni a régi, régi önmagadba vagy a régi életedbe, mert ha ezt megteszed, akkor elvesztél. És ezt látom, hogy elvesznek. Igazán, hogyha én valakire vágynék, vagy, vagy valakire vágyok, akkor én, és hogy a gyerekre vágyok, akkor én nem más gyerekre vágyok, hanem én ő rá vágyok. Tehát én őt szeretném újra hallani, vagy ő vele szeretnék újra ö, megtapasztalni mondjuk jobb dolgokat, mint a gyógytorna. <gül> vagy, vagy hasonló. Mert én szoktam azzal álmodni, hogy a balás tulosszékben van, de teljesen épp elmélyű, és akkor jövünk, megyünk, azzal az állapottal megelegednék. <gül> hogyha Balázs ezt el tudná érni. De élünk, és amíg élünk, addig jó. És mondjuk én abban nem hiszem, hogy egyszer élünk, ebben nem hiszek, hogy egyszer élünk, bár is ne hívő vagyok, akkor sem. Ugye ott is a feltámadásról beszélünk. Én hiszem azt, hogy egyszer a balúval találkozni fogok. De hát ez van. Most egyelőre itt leledszünk ebben az állapotban. Annak is örülünk, ami van. Ugye? Ajszó, mint a buddha, hát így.